um, first league year it was firstly called um, the Common European Framework of Reference and Built by the Council of Europe. And then in 2001, it was officially adopted by EU. Um, we have three prop levels, including describing language ability through can do statements, everybody can do statements. For example, we're gonna take a look at the can do statements of the B1 level. Um, for instance, can understand the main points of clear standard input on familiar manners encountered a school work or lecture. For example, can deal with most situations likely to arise while traveling and so on. But in addition to the CFR, Pearson has developed the so-called the global skill of English, GSE. The global skill of English, GSE, is a standardized granular skill from 10 to 90 that accurately matches English language proficiency. So we're gonna take a look at the score of 50, for instance, 50, GSE 50, equals uh, B1, for example. Look at the score of 80, 80, for example, everybody. GSE 80 equals um, C1 level in the CFR. That's it, okay. So what makes Speak Out unique? Um, we're gonna watch this video clip, everybody. Thank you. Hi, I'm Steve Oakes, and I'd like to give you a quick tour through the Speak Out second edition students book. Now, one thing that teachers and students really like about Speak Out is the way it brings the real world into the classroom. Let me give you a taste of that. We went out onto the streets of London and asked people this question. What kind of behavior in public places gets on your nerves? Let's see what they say. Well, screaming babies in like shops and people with loud voices, uh, people uh, bad manners. When you're on public transport, like on a train, and couples start kissing in front of you. That's just a brief excerpt of one of the BBC interviews that you'll find in each unit of Speak Out. Video clips of different people on the streets of London answering questions related to the unit topic. These interviews provide students with all important exposure to authentic language, English as it's spoken by people who use the language day to day. If you flip through any Speak Out students book, one of the first things you'll notice is the visual impact. Stunning images set the scene for each unit and draw students into the topic. Look closer at the opening page and you'll find a summary of the topics and specific skills that students work on in the unit and a link here to the BBC interviews I mentioned before. So the very first features would be authentic videos, um, which are interviews, you know, um, of people walking on the street conducted by BBC, right? And there are stunning photos, you know, throughout the course book. Shall we move on? Now, getting into a unit, each one is made up of four lessons. The first two lessons focus on grammar, vocabulary, pronunciation, and skills work. You'll find engaging relevant topics to develop speaking, writing, listening, and reading skills, and a lesson sequence that builds logically and smoothly to help learners understand and express themselves better in English. Here, in this elementary level grammar lesson, students are looking at sentences they've just heard in a radio program. The first task focuses them on the meaning of the two forms, should and shouldn't. The next task focuses them on the form. Finally, they focus on the pronunciation of the two forms. And throughout, it's the students who are exploring the language. Meaningful, personalized practice comes right after. For us, the process of learning is not just about getting better at English, but also about getting better at learning. That's why we get students to take responsibility for and be actively involved in exploring new language themselves. So 
if the core grammar syllabus is covered in the first two lessons of each unit, what happens in the other two lessons? Well, since functional language is so important for learners of English, we've devoted the third lesson to this area. All right. Lower so in the first two lessons of every single unit, grammar is taught inductively and amazingly with the focus on spoken and written communication, speak out skill cover the fundamental grammatical structures in English, you know, quite thoroughly. Uh, with the language bank, with a number of exercises, um, with the platform, um, My English Lab, it will critically facilitate um, students' self-study and upgrade their proficiency level shortly. Shall we just move on, everybody? Thank you. For levels, these lessons focus on basic situations such as buying tickets or asking for directions, as you see here in this lesson. The learn to section of this lesson focuses on particular speaking and listening strategies. Here it's about checking what you understand when someone gives directions. And you'll also find speak out tips like this one here. This one highlights an important feature of pronunciation. Other tips focus on study skills. As learners move to higher levels, the third lesson helps them develop greater sophistication in the way they express themselves. For example, the language you use to handle an awkward situation. You know, when you want to tell someone something that might upset them. Dear, a typical feature that I cannot, um, you know, forget to mention is the functional language. Um, which is, for example, handling an awkward situation. Students will learn the basic and authentic structures, expressions, and collocations that native speakers often utilize in those communicative situations. Shall we move on? Video is a powerful medium to motivate and engage students, especially when it comes from such a quality, authentic source as the BBC. The fourth lesson in each unit is built around an extract of the BBC video program. Here you'll find dramas. I didn't expect an event like this today. You're right. The water came up so quickly. Documentaries. We don't eat brothers and and we both love to eat. Which is well, worse, fat or sugar? Travel programs. <laughs> Comedies. I always went to the fairy tale with still time? Yes. Nature programs. A mother bear and her cub rest on a small piece of sea ice. Even game shows. to show all about you and your ideas. These lessons support learners in dealing with the challenge of understanding. All right, as you can see, the video clips could be categorized into different topics, entertainment, science, for example. And those are the topics of interest of most of the learners in Vietnam, undoubtedly. Shall we move on? Thank you. English as it's really spoken. The video viewing sequence is followed by the speak out task, where students first develop their speaking skills by making a presentation, doing a project, or having a debate related to the topic of the video clip. After that, students develop their writing skills through an authentic write back task. Okay. Again, After watching a video, um, students may take part in some speaking and writing activities, for example, a debate. Um, for example, a write back activity, a description of a scene, for instance. Shall we move on? Thank you. And connected to the topic. The one thing that teachers tell us is that the top of their list is practice. practice. So, along with the written and spoken practice exercises you find in every lesson, each unit ends with a look back section, a series of communicative exercises practicing the key grammar and vocabulary of the unit. You can use these as additional practice while teaching a lesson or as review and consolidation at the end of a unit. There's a series of exercises in the language bank and vocabulary bank at the end of the student book. 
PTAB Extra is a new component providing a bank of additional exercise in, in grammar, vocabulary, pronunciation skills, as well as further exploitation of the BBC video clip. And finally, along with the workbook, students have a wealth of practice as well as tests in My English Lab so that they and their teachers can measure how they progress as they move through the course. There's so much more that I'd love to show you, but that gives you a taste of what you and your students will find in Speak Out. Thank you for watching. All right. Thank you for watching. Shall we move on, everybody? Shall we just move on? Uh, excuse me. Year, year. Yeah, I'm sorry to interrupt you, but the quality of the video is not really good. So, All is right. it possible to share with us the video after the webinar? Sure, sure. After the Thank webinar, you. I'm going to share the slideshow with you. But that right. being said, with that being said, the typical features of Speak Count um, could be categorized into Firstly, videos. Secondly, stunning photos. Um, third, the logical flow of um, the unit, different lessons. Grammar is taught inductively. And um, we have a section for a functional language. In addition, the final section of effort units is called loopback. Um, that is um, a section with exercises for students self-practice, or you may use it as additional exercises, you know, throughout the course. Then, then take a look. Um, unit four, for example, we have um, four different sections um, within one unit, or we can call them a lesson, you know, Lesson 4.1, hidden talents, for instance. You may take a look at this line. We're going to have vocabulary, and then grammar, and then listening, and then speaking and writing. The lesson flow is super logical. Right at the beginning of the lesson, grammar and the essential vocabulary items are taught thoroughly in order to prepare the students for the upcoming speaking and active um speaking activities and writing activities. So, what about lesson four point two? School support. Once again, we have a vocabulary, you know, um part, and then reading, and then once again grammar, and then speaking. Four point one, four point two done. All right. Um, grammar is based on student discovery. In other words, grammar is taught inductively. And I'm sure that you are all familiar with that terminology, you know, inductive teaching in grammar. Um, we have integrated and communicative pronunciation. So what about the tip? Um, take a look at the speak out tip, for example. Don't make the same mistake twice. Look through your corrected written work. Do you repeat your mistakes? For example, write down the correct form in a different color. So learning how to learn. When it comes to writing, um, which is um, a difficult skill, um, but interesting in my opinion, we gotta have a wide variety of exercises. For instance, sentence structure. For example, similar sounding words. We also have linking words, using sequences, correcting mistakes, and adding emphasis, for example. You may find all of the fundamental topics with regard to writing in the Speak Out series, all right? And then I'm particularly interested in the write back task, which is super authentic and communicative. Um, you have to, for example, read the application, and then write your own application. You have to, for instance, read the travel blog, and then choose a place you have visited, write about your experience, okay? A combination of reading and writing um, are, you know, utilized um, in the structure of the lesson when it comes to writing back. Lesson 4.3, what should I do? So once again, we're gonna have speaking, 
vocabulary and function. Functional language refers to the collocations, the expressions that native speakers often use in you know, communicative situations. For instance, giving advice, all right? We have a number of exercises, um, audio, and then the students will finally learn to respond to advice. For instance, transactional, interactional. Okay. Year 4.4, lesson 4.4 is all about videos. When it comes to videos, um, we're going to analyze some reasons for using videos in the classroom, everybody. When video is incorporated into student center learning activities, what can it do? Firstly, it can increase student motivation. Secondly, it will enhance the learning experience and then lead to higher marks in tests. It can develop potential for deeper learning of the subject. And then it will help to develop learning autonomy, enhance teamwork and communication skills. So take a look at um, an extract. We have DVD preview, for instance. Before the students watch the video, they're gonna do task number one, work in groups, discuss the questions. Do you ever travel by aeroplane? How frequently? Have you ever flown long distances? If so, do you enjoy the experience? What do you know about the invention of the aeroplane? Who? Oh. So this stage will help to activate the students' prior knowledge. Um, you know, discussion in pairs or groups, for example, and then the teachers will present the key vocabulary items, maybe before introducing the videos to the students. Come on, gear. And then read the program information. Why does Dallas Campbell go to the USA? Reading is also incorporated into this lesson, which is on the down videos. So we have a number of exercises. Um, the students don't just watch the video clips for fun. They have to do the following exercises, um, which promote their critical thinking. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create everybody. Thank you. So DVD view, for instance, watch the DVD and answer the questions. One, two, and then which words complete the notes? Choose the correct alternative. Watch the DVD again to check, for instance. Okay. Um, this is a look back lesson, the look back section of the unit, um, which is all about exercises. Okay. What else can I mention, everybody? At the back of the book, um, we have the so-called language bank, photo bank, or communication bank. Take language bank, for instance. In the language bank, you may have you know the grammatical structures um, well presented. Um, the rules are also introduced. Um, exercises are also included. If you utilize speak out series, you don't have to compose your additional materials, you know, when it comes to teaching grammar, because everything is ready, is available in the package. All right. What about photo bank? Take the subject of education, take the topic of education, for example. Um, the students will work on numerous photos in order to elicit um, the meanings of certain vocabulary items, for example, and exercises are, for instance, matching words with the photos. What else can I mention? This is the so-called communication bank. So um, role play activities are typical activities in the lessons um, with speak out, for example, one student um, we have 
a specific bone to interact with the other. So once again, um, the components of the Speak Count series include students' book with my English lab, workbook, speaker expert, and videos available online. Um, you may be wondering, what is my English lab? My English lab is an online platform with regular homework activities and tests. Uh, it can provide instant feedback. And then as a teacher, you don't have to correct the listening, the reading of vocabulary and grammar exercises for yourself. The platform would be your assistant in this case, everybody. Um, so if you have access to the following website, pearson.com, English, and then my English lab, you may log in using the username provided by Pearson. Uh, of course, you're going to log in as the teacher, everybody. So this is the window, the home page of the site. We have to-do list, calendar, recent activity. We have assignments, course, create book, messages, and settings. So what else can we mention? Gear. You may add an event for yourself, for example. Um, then if you are using the speak out intermediate, elementary, upper intermediate, or pre-intermediate, just simply click on the icon. Just simply click on the icon. And then um, take the speak out elementary second edition, for example. We're going to have unit one, welcome, lesson 1.1, 1.2, 1.3 with exercises accordingly, all right? There are a number of exercises on the website. Um, videos are also included. And then year, all right? Okay. So in order to create your own course, firstly, you need to click on setting and then um, course type. Choose the type of course to create a new course, for example. Enter the course name, um, your university name, for example, Penguin University, and then speak count, and then elementary, one, two, three, for instance. The course end date should be specified here. So this is just an example, everybody. All right, the course was created. And um, you have to remember your course ID. You may take a screenshot, you know, of this announcement. And then you're gonna share your course ID, for example, three CHT and then VTK Dublin to the students. With that course ID, your students will log into their own student account and then they will become a member of the course. You gotta do the exercises accordingly. And as I told you earlier, listening, reading, vocabulary, and grammar exercises would be corrected automatically by the platform. The platform is your assistant in this case. All right. So uh, that's it for the components. Uh, what else can I mention with regard to the um, to the components of the Speak Count series, we have features guide with resources and assessment desk. We have class audio CD. We have active teach software. We have syllabus for different hours of teaching. And we also have teacher training material back. Okay, so this is the elementary resource and assessment desk. We gotta have, take a look um, at the column on the left, everybody. We gotta have the test, test overview, unit test, achievement test, mid-course test, and of course test, test audio. Test audio scripts, test answer key, PPC interviews, PPC DVD scripts, class audio scripts, downloadable test audio and acknowledgement. All right, units one to 12. 
So all of the tests are available. Unit walkthrough, okay. Uh, how many units are in the book? How many lessons are in each unit? You may give me the answers uh, right now. Or just simply skip it, everybody. Don't worry. Uh, I just don't want to bombard you with too much information in one section. So let's talk about using video once again. Let's talk about using videos once again. Um, when it comes to task design, we have pre-viewing tasks, first viewing tasks, second viewing tasks, focus on language, post-viewing tasks, year. The pre-viewing tasks will help to raise expectations among the learners, activate their schema, so students watch with some kind of awareness of what they might see and the ability to link it to something similar in the culture, only pre-teach blocking vocabulary. Come on. So this is an example of a video lesson. 1.4 is TV bad for kids. All right, so it's TV bad for kids. Preview, view, write back, for instance. Um, take a look at the DVD preview, work in pairs. Discuss, which of the things in the box do you own? Which do you use every day? Which items you use are the most useful? Rank the items, smartphone, laptop, TV, DVD player, microwave, tablet, and digital camera, all right? So um, read the program information and answer the questions. I told you earlier, that there are a number of exercises promoting students' critical thinking um, after they have watched the video clips, all right? What else? First viewing tasks. Those are the tasks encouraging active viewing. So we may have silent or polite viewing, take lists, ordering events, identifying genre, okay? Um, for example, video activities, story elements. We have Friday evening, traffic, airport, receptionist, commuters. So those are the keywords in the video clip, um, in the script. And then we may have the students predict the content of the video before they watch it. Come on, take a look at the video, everybody. Shall we watch it? Thank you. Yeah, it seems, um... all right, okay, we may skip it. Um, second viewing task, encouraging detailed understanding, uh, including comprehension questions, student generated questions, graphs, visuals, summarizing. Okay, focus on language, identifying linguistic features in clip, for example, get feel, differentiate, correcting the transcript, pronunciation with transcript. Um, take a look, for example, okay. Um, focus on word stress, okay. Or pauses within a sentence in spoken English. I know a lot of people here but I only have a few close friends, for instance, okay? Next, post-viewing tasks. Um, finding personal meaning, personalization, reflection, extension, recontextualization. All right. Um, next, shall we discuss the so-called authenticity in the classroom. What is meant by authenticity in the classroom, everybody? Um, it includes authentic learning, authentic situations, authentic materials, authentic tasks, and authentic teachers, everybody. All right? Authentic learning refers to activities involving real-world problems, 
and um, their focus on audiences beyond the classroom. So the use of open-ended inquiry, um, thinking skills, and nectar cognition. Bigger than you, round, rectangular, enjoy looking at, can sit on. So can you guess, for example? Okay, this is a guessing game. Something which is bigger than you, which is round, which is rectangular, um, which people enjoy looking at and which you can sit on, for instance. Okay, uh, next, students engage in discourse and social learning in a communicative, um, in, in a communicative situation, of course, but also in a communicative um, group of learners, all right? Um, students direct their own learning in project work. So what about the authentic situations, everybody? Learn and practice high frequency language useful in common communicative situations. Lexical phrases are chunked together. Target language is linked to real life situations and modeling. What about the materials produced for another purpose? Expose students to information as well as language. Encourage students to explore topic at the deeper level. All right, ambiguity. I feel more comfortable speaking if I know the grammar rules. It's hard to communicate if I don't understand everything. When there's a word I don't know, I immediately look it up. I expect the teacher to answer all my language questions. Um, real language doesn't always make sense, sure. Building ambiguity tolerance linked to successful learning. Except that you don't have to understand everything through in real life communication, you know, context. Once in a while, we cannot comprehend 100% of the messages delivered by the other speakers, but um, we can listen for the main ideas only. We may listen for the specific details we need in order to perform that communicative task. The date, the time, the person who is in charge of something, for instance, that's it. That's all we need, all right? Um, ambiguity tolerance. We should feel comfortable dealing with uncertainty. Number one, number two, number three, four, five, six, seven, Take a look at them, everybody. Anxious when uncertain. Give up quickly when rooms aren't clear. Willing to take risks and open to change. Perform well in new complex situations. Show endurance on tasks. Not disturbed by uncertainty and willing to consider creative options. All right. So multiple meanings, incompleteness and lack of structure inconsistencies and contradictions need to guess. Um, paraphrasing skill, prediction skill are very important skills in real life communications um, context. It, it is also very important in, you know, tests in exams. Test taking strategies usually referred to the paraphrasing skill and the prediction skill, all right? In addition to scanning and scanning for reading, for instance. Come on, shall we move on? I feel more comfortable speaking if I know the grammar rules. So rules on this important is communication. Sure, it's hard to communicate. If I don't understand everything, I don't need to understand everything I hear. 70% is gonna be all right, 60% it's still okay. When there's a word I don't know, I immediately look it up so I can guess at the meaning of unknown words. And then I expect the teacher to answer all my language questions. Not everything about language can be explained. No doubt. Let's talk about the authentic task, everybody. Students will use English 
to complete the task. The so-called functional language, for example, um, those sections in the unit will cover a number of authentic tasks, giving advice, um, responding to advice, for instance. <clears throat> those authentic tasks also focus on communication, collaboration, creativity, and critical thinking skills. Put an emphasis on peer work and group work. As a teacher, we need to utilize peer work and group work activities properly, thoroughly, and sufficiently in order to balance, you know, the amount of teachers talking time and students talking time. All right. Now let's talk about our role as a teacher. What is meant by an authentic teacher? We are ready to converse with students outside the classroom topic, all right? We are prepared to admit the six. We are prepared to laugh and engage naturally. We are willing to share some aspects of their life, all right? Um, you may once in a while personalize the topic of the lesson. Uh, let's talk about travel. Let's talk about technology. Um, what are your favorite travel destinations, for instance? Or what are your favorite technological gadgets? Talk about them, for instance, okay? So if you want to make the lesson authentic, remember, we do have authentic learning, authentic situations, authentic materials, authentic tasks, and authentic teachers. Okay, that's it. Um, what else can I present um, right now, everybody? We have the so-called Active Teach, which is a piece of software critically facilitating your daily lesson. So right now, I'm going to share the key functions of Active Teach. Thank you, everybody. Okay. Ok, rồi cái phần khôi vừa trình bày vừa rồi đó thì thực ra uh, nó nó hơi nhiều thông tin một tí chứ là về những cái đặc điểm của quyển sách nó có những cái features nào, photos, videos uh, mình cũng đã go through một cái unit nó sẽ bao gồm bao nhiêu cái lesson ví dụ như là 1.1, 1.2, 1.3 cho tới 1.4 thì bây giờ khôi sẽ trình bày một cái phần nó rất là quan trọng uh, liên quan tới một cái công cụ mình dùng để giảng dạy đó là Active Teach. Thì Active Teach là gì? Phần này cô sẽ sử dụng kết hợp vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nha mọi người nha. Tại vì uh, đây là một cái phần liên quan tới kỹ thuật. All right. Thank you. Thank you. Rồi mình đang khởi động cái phần này. Các chị, các chị, anh chị chờ mình một tí xíu thôi nha. Đó. Bây giờ Khôi sẽ lại một lần nữa Khôi share cái màn hình. Thì Year Đây là cái giao diện của Active Teach. Đây là cái giao diện của Active Teach. Thì đầu tiên khi mình khởi động chương trình, thì mình sẽ có những cái lựa chọn sau. Save my work. Create a new file. Save my work. Add to an existing file. Don't save my work. And show help document. Hai cái lựa chọn đầu tiên đó, nó sẽ work khi mà trong cái quá trình mà dạy đó, các anh chị đã có ghi chú lên trên màn hình và mình muốn lưu lại tất cả những cái ghi chú đó thì mình sẽ chọn save còn thường thường mình dạy mình ghi chú xong mình cũng không muốn lưu lại cái nào chứ để mà mình mở một cái bài mới ra thì um, cái trang bài dạy nó lại fresh hoàn toàn thì thường thường là mình sẽ chọn don't save my work rồi rồi mình bấm start <cười> and then there are different ways in order to have access to your Um, to your content, to your own unit or your own lesson, um, to schedule. Có nhiều cách để mà mình tiếp cận cái cái nội dung, cái unit, cái lesson, cái content mà mình dạy vào ngày đó. Cách thứ nhất là gì? 
các anh chị thấy tất cả những cái icon những cái button mình có thể gọi đây là những cái button nó nằm ngay đây à, thì mình click vào cái button unit one live chẳng hạn thì mình sẽ thấy um, những cái small windows nó floating above nó đang bay qua bay lại mình click vào thì mình sẽ vào đúng cái cái lesson đó ví dụ ở đây mình thấy cái lesson 1.4 1.3 1.2 và 1.1 mình click vào 1.1 chẳng hạn ok thì nghe là tức um, <cười> cái trang của cái lesson 1.1 nó sẽ được hiện ra uh, một cái cách khác để mà mình có thể have access to the, the unit or the content or the lesson um, that is clicking on this icon of the body at the bottom right hand side of the window ở bên um, phải ở dưới của cái window cái màn hình thì nó có một cái icon uh, đó là navigating to any page just click on this icon click vào cái icon này uh, các cái unit cũng sẽ được show ra for example unit 1 and then mình chọn cái page page 7 page 8 and 9 for instance page um, 10 and 11 for example Tôi sẽ click vào cái page này nha. À, thì ngay lập tức mình sẽ được move sang cái, cái next lesson, đó là 1.2 to learn. Đây, đó là cái, um, cái key ways để mà mình have access to the content. Còn những cái biểu tượng, các anh chị nhìn vào cái phần, um, cái tool, những cái tool nằm ở bên tay trái. So what about the following tools, everybody? How are they used? We have the magnifier. Chúng ta có một cái icon như là một cái uh, kính lúp vậy đó. So when you click on this magnifier and you click on the page, the page will be enlarged. When you click you can magnify đó. When you click you can page, thì cái trang đó nó sẽ được phóng to ra. Nhưng mà sau khi cái trang này nó được phóng to ra rồi, mình muốn di chuyển thì mình phải click vào cái biểu tượng hand tool, the hand with five fingers. Click on this icon. When you click vào cái biểu tượng này, nó có cái biểu tượng cái hand rồi. Mình bắt đầu mình di chuyển được cái trang này mình just drag it mình dùng con chuột mình bấm vô um, yeah chuột trái mình kéo nó đi lên đi xuống ok um, another thing còn những cái biểu tượng có cái dấu tích này mình sử dụng như thế nào khi mà cái um, cái function nó vẫn là cái hand mình chỉ di chuyển được thôi mình muốn sử dụng được những cái um, function là cái dấu tích hoặc là mình play cái audio video thì các anh chị phải Bấm trở lại cái biểu tượng con trỏ mũi tên. Look at the arrow icon. Click on the arrow icon. Mình click vô cái biểu tượng con trỏ mũi tên này. <cười> Sau đó mình click vô check. Thì uh, the answer key will be displayed everybody. Mình click vô cái dấu tick thì cái answer key nó sẽ được display. Alright. What else? Rồi mình sẽ kéo sang cái phần listening chẳng hạn. Um, listening thì làm sao để mà mình play cái audio một lần nữa mình lại bấm vào cái biểu tượng mũi tên mình click vào cái biểu tượng the play button à cái biểu tượng mà play thì nó luôn luôn có cái hình tam giác các anh chị cũng quen thuộc rồi ha mình click vào cái play button thì cái audio will be played the audio the recording will be played everybody thank you à, thí dụ là như vậy rồi chúng ta cùng nghe thử engagement ring in my salad I didn't see it and I put it in my mouth. I think he panicked and tried to stop me. Anyway, luckily, I felt something hard as I bit into my food and I didn't swallow it. I took it out, saw what it was and accepted. So that was how we got engaged. It was almost a disaster. We got married one month later. Okay. If you want to show the audio script, you may click on this icon. Nó có một cái biểu tượng ở kế bên cái máy in, nằm giữa cái máy in là cái loa. Thì khi mà các anh chị click vô cái biểu tượng này Thì cái audio script nó sẽ được show ra Mình play tới đâu là cái audio script nó sẽ được highlight tới đó For instance Story 2 We decided to go on holiday in Egypt As we both like diving This was me and my girlfriend at the time So we went on a dive And I proposed to her underwater <laughs> I didn't say anything I just gave her the ring while we were, I don't know, 10 feet under. 
Luckily, she smiled. We got back on the boat, and she said yes. All right. Okay. Story three. What else can I mention? That My that? husband and I are video artists. We met at art school. Um, một cái phần mà nãy giờ mình đã chia sẻ rất là nhiều đó là một cái um, distinctive feature of cái series speak này đó là video. Thì bây giờ anh chị em chúng ta mình cùng vào một cái unit, uh, một cái lesson cụ thể có video thì nó là 1.4, 1.4 hoặc là 2.4 hoặc là 3.4 sẽ là cái section riêng về video. Thì thôi mời các anh chị cùng vào đây cùng khôi. Alright. Vậy thì trong cái uh, video lesson này tương tự mình cũng có các cái tool uh, mình magnify nó ra mình enlarge mình enlarge nó ra ok uh, mình lại enlarge nó ra Đó. mình có thể drag nó qua lại lên xuống rồi đợi khôi enlarge cái page này ra rồi sau đó khôi lại một cái click nữa thì nó lại thu nhỏ lại Click một cái thì nó sẽ được enlarge ra. Click lại thêm một cái nữa thì nó sẽ được thu nhỏ lại. Ok. Vậy thì khi mà mình muốn play những cái video thì mình bấm vào cái biểu tượng là cái camera. Thí dụ là như vậy. Thì play. Um, player nó sẽ ngay lập tức. Nó phát cái play. Um, cái player list là cái video này. I love you. So similarly, if you want to show the video script to the student, you may click on this icon. Và tương tự như cái phần audio, nếu mình muốn show cái script ra, thì các anh chị cũng có thể click vào cái biểu tượng này. Thì cái script nó sẽ được show ra ở trên màn hình. Just watch it. Just watch it, everybody. It's a comedy, actually. It's a comedy, actually. And as a teacher, um, you don't just use um, such a video for teaching. You may use it for entertainment as well. All right? Come on. Shall we move on? Um, that looks so yeah. right. okay. um, Thì trong các cái tool mà nó nằm ở bên trái đó, <coughs> Cô chỉ vừa mới giới thiệu ba cái thuôn nằm cái hàng đầu tiên thôi. Vậy thì những cái thuôn nó nằm ở bên dưới là cái gì? Um, this is a pen thuôn, everybody. Click on this icon. Um, you may tour on the screen, for example. Um, this is a highlighter, highlight marker tool. You may highlight. You may highlight on the screen. Bây giờ mình tính hai nhân sáu bằng bao nhiêu kia đây từ trước hai nhân ba nhiêu kia đây hạ số cộng xuống hiểu chưa hiểu chưa không muốn dám phép cộng hiểu chưa cứ phép hai dấu bằng không phải hai dấu bằng rồi what about the other tools à khi mà mình mình đã vẽ vời ok thì mình có hai cách để mình xóa cái thứ nhất là mình chọn cái eraser tool mình bấm vào eraser tool mình xóa cái cách thứ hai là mình chọn cái icon nó là undo mình click vô đây undo 
for example. Ok. Um, những cái biểu tượng ở bên dưới thì Khôi cũng có thể share thêm. Thí dụ như là đây là cái biểu tượng là clear on drawing. Uh, ngoài cái eraser, ngoài cái undo. Uh, thì sau khi mình đã vẽ, mình đã highlight, mình có thể chọn cái biểu tượng là clear on drawing. Thì ngay lập tức everything will be clear to everybody. Lại nha, lại ngay từ đầu nha. Um, in the second row, we have a pen tool. We have a highlight marker tool. We have an eraser. With the pen tool, you may draw on the screen. Similarly, with the highlight marker tool, you may highlight certain words on the screen. If you want to erase them all, you may have three different ways. Firstly, by using the eraser tool, you may erase everything. But you just draw or highlight it on the screen, all right? Or you may use the undo icon, undo, undo. And lastly, um, you may utilize the icon of Cleon drawing. So all of them are the three ways in order to erase all of um, your drawing and highlighting on the screen. That's it. Um, bây giờ mình qua những cái biểu tượng tiếp theo. This is a post-it note. Thì trong cái bài dạy của mình, mình có thể click vào một cái, cái, cái note này và mình ghi chú lại. Thí dụ như là uh, your favorite gì đó, TV program gì đó, ok. Và mình có thể um, track cái note này, mình có thể track cái note này. Trên màn hình mình muốn thảo luận, mình muốn đánh thêm những cái uh, question gì đó. Thí dụ là như vậy. Thì nếu mình muốn xóa cái cái note này thì mình cứ click vào cái biểu tượng. Ok, rồi xong. Nó có cái dấu chéo. Nó có cái dấu chéo ở cái cái góc cao bên phải. Các anh chị click vô là mình sẽ xóa được. nha. Um, đây là cái cái icon giúp mình add a web link to the page. Thì cái điều um, cái điều rất là user friendly đó là gì? Chỉ cần mình đê cái con chuột, mình để nó ngay trên cái icon. Thì cái function của cái icon đó nó sẽ được display ở trên màn hình. Thí dụ đây là add a web link to the page. Thì các anh chị cũng hình dung là mình có thể uh, nhúng một cái website vào một cái bài dạy của mình. Uh, cái folder này là gì? Là link a file to the page. Mình có hình ảnh gì đó. Liên quan tới bài học, mình có thể link nó tới cái page này luôn. Ok. Um, đây là cái cái, cái mass part of the page. Tức là khi mà mình click vô cái icon này. Mình click vô cái icon này. Mình track và mình kéo nó ra. Thì nó sẽ có một cái, cái ô màu đen ở đây. And then... You may drag it in order to um, cover certain parts of the text. You don't want students to view them, so just cover them with this icon, with this tool. All right. Uh, what else can I mention, everybody? Um, add a game to the page. Mình cũng có thể add game, add text to the page. Mình đánh dùng cái text tương tự như là cái cái notes thôi. Okay. Tiếp theo đó là cái gì? Mình có thể show hoặc là hide a blank page. Show hoặc là hide. Bấm vô đây là nó hide hết. Bấm vô đây là nó show lại. Cái icon này là gì? Show hoặc là hide the on-screen keyboard. Thì một số anh chị nói là cái này cũng đâu có gì đặc biệt đâu thầy. Mình dùng cái keyboard của của mình cũng được vậy. Như Khôi đang dùng cái keyboard của Khôi cũng được vậy. Thì trong cái keyboard này, các anh chị nhìn vào cái góc dưới bên tay phải, nó có cái phần phonetics. Thì khi mình click vào cái keyboard này, mình có thể đánh những cái ký tự. For example, thì đây là cái cái function mà mình sẽ không có được nếu mình sử dụng một cái um, keyboard bình thường như thế này. For example, ok. Uh, keyboard. Rồi, trash là gì? Track the items you added here to remove from the page. Mình track nó vô đây. Tất cả những gì nó đang xuất hiện trên màn hình. Mình track nó vô. Mình track nó vô. Ok, cái keyboard này thì mình đơn giản là mình close. Ok. Còn tất cả những cái mà nó đã xuất hiện trên màn hình. Mình track nó vô cái recycle bin này. Mình track nó vô. Thì tự động nó sẽ được xóa đi. Và khôi nhắc lại một lần nữa. Chỉ cần mình để cái con trỏ chuột. Uh, xuất hiện trên cái icon thì cái function của cái icon đó nó là cái gì 
nó sẽ được display ra. Các anh chị không cần phải nhớ. Đây là pen tool này. Đây là highlight marker tool này. Đây là eraser. Undo nè. Clear on drawing. Đây là xong ha. Thì chỉ cần nhớ như đó là mình đủ xài rồi. Mình đủ xài rồi. À, nhưng nãy giờ chắc là có một số anh chị cũng đang thắc mắc. Những cái burdens, um, những cái nút ở bên dưới này, những cái phía ở bên dưới này, nó có cái function gì? Mình có shortcut, mình có extra resources, mình có games, mình có toolbox, mình có dictionary, mình có phonetic charts, và mình có help. Thì mình click vào shortcut thử nha. Trong cái shortcut này, mình sẽ có lần lượt là class audio, workbook audio, BBC, DVD clips, language bank, và photo bank. Ok, mình click vô thí dụ như là cái photo bank đi. Photo bank là 2.2 job thì mình click vô đó. Thì cái trang enlarge the page and then you de um you deliver your lesson accordingly. Mình sẽ dạy những cái bài tập như là matching words with the pictures. À, mình sửa những cái bài tập liên quan tới matching For instance, ok. Trong cái shortcut này mình cũng có thể đi trực tiếp tới cái gọi là ngoài cái photo bank. In addition to the photo bank, we have the language bank. Just click on language bank. Unit one, for instance. Thì trong cái cái language bank này mình có cái gì? À, mình có những cái cấu trúc uh, ngữ pháp. Mình cũng enlarge cái page này lên, kéo lên kéo xuống. Thì rõ ràng là mình thấy có cái gì? Mình thấy có um, question forms, đúng không? Yes, no question, uh, past simple, for example, making conversation, và những cái bài tập liên quan. Là mình xong, mình xong cái burden đầu tiên on the left, đó là shortcuts. Let's move on to the second burden, everybody. Expert resources. What do we have, you know, in the expert resources? Chúng ta có cái gì trong cái expert resources này? Um, click on the burden. Bây giờ mình click vô đây. Thì từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ có những cái BBC interview. Tức là trong cái phần bài học của mình, đó, mỗi một cái unit, nó đều có những cái video. Các anh chị click vô đây là các anh chị sẽ được là những cái BBC interview nó đã được lọc ra. Nó bỏ vô cái mục này. Thì mình cùng xem một cái video mẫu nha. Cái BBC interviews on the streets. Let's watch a sample video, everybody. BBC interviews on the street. Hi, Thank you. Hello. I work for the BBC here in London. I know a lot of people here, but I only have a few close friends. I keep in touch with friends by texting, emailing, and using social networking sites like Facebook. For me, a friend is someone I can trust and depend on, but also someone who makes me laugh. Today, we're asking people about their friends. I've got a nice circle of friends. They're not too many, but I, I like to keep in touch with both old friends and new friends. I've got a small circle of close friends. I have a few close friends now. Yeah. yeah, I've got a lot of close friends. Um, I've met them through college. Um, I actually moved over here with three friends, so we all live together. I've got close friends. I'm not so working to have lots of close friends. I like to have really close, close friends, and then I've got friends outside. Yeah, I do have quite a few close friends. Well, I'm quite lucky I have quite a lot of group of close friends. I have a number of close friends. How do you keep in touch with them? I keep in touch in all sorts of ways, like telephone, email. Sometimes I might just call around their house. And the thing we have in common is that we're all doing a similar kind of work. So we network within that circle quite a bit. Email, telephone. Facebook, like mainly, and then MSN. I'm on MSN a lot. I'm on Facebook. Um, I go to see them, but mostly texting and using the internet. Um, social networking sites like Facebook. Mainly at the moment through Facebook. Um, I'm always on Facebook. And usually by mobile phone, I send text messages and make phone calls. Skype, even. My family, uh, mainly. We live all over the place, so it's the internet is the major way we do that. Um, email or, or networking sites. Normally through the internet, but I like to write uh, letters very often. What do you look for in a friend? In a friend, I don't someone who's quite trustworthy. Um, I guess someone who's quite creative, like myself. Um, somebody who likes going out. Honesty, believe the first one. If they're not honest with me, then they can't be my friend. Reliable and loyal. 
Um, we may show a it's script. Going, I guess. Uh, sense of humor, I think. It's really like the personality, and if they like have the same interests as me. It's mostly it's people who can make me laugh. All right, but... all right, that's enough, everybody. Um, trong cái extra resources này mình còn có cái gì nữa? Thôi là click vào cái extra resources này. Mình có những cái worksheets, à, những cái bài tập liên quan. Các anh chị click vô thì mình sẽ có được những cái file PDF hoặc là file Word. Mình in ra, mình theo cậu, mình làm. Ha. <cười> mình có cái script, mình có DVD script, class audio nó cũng nằm ở trong đây. Workbook cũng nằm ở trong đây. Workbook audio script, photocopyables. Um, yeah. Mình click vào một cái unit chẳng hạn. Nó có những cái, for example, là love story. Mình click vào đây. Thì uh, một cái text uh, nó sẽ được sổ ra trên màn hình. Và mình có thể um, print cái file PDF hoặc là cái file Word đó um, cho học trò của mình. Thì ở đây là một cái một cái ví dụ. Một cái photocopyable one. Các anh chị ký từ xem nha, it takes time, it takes time to open the file. Rồi, thì uh, ngoài cái photocopyable, what else? What else can I mention everybody? Trong cái extra resources này, mình còn có teacher notes. Mình có những cái test, test là cái phần quan trọng như cô nói là trong cái slide mà cô trình bày hồi nãy thì cái series speak out này nó có một cái phần um, test bank và bản thân cô là một trong những cái người đầu tiên mà mình mình sử dụng cái cái series speak out này từ từ khá là lâu mình đã sử dụng cái first edition từ năm 2011 từ năm 2011 thì uh, lúc mà mình đưa vô chương trình đó, thì mình 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 cảm thấy đây là một cái quyết định rất là đúng đắn vì uh, trước cái thời điểm 2010 2011 thì đa phần những cái test là mình đều phải tự soạn uh, mình phải lấy cái series này đối chiếu lại một cái tựa khác trên thị trường cùng trình độ um, cùng nhóm sản phẩm thí dụ như là business english hoặc là general english rồi mình cắt gọt cái tài liệu này để làm cái test <cười> cho cái series này nhưng mà hiện tại thì <cười> từ, từ năm 2011 tới giờ thì cái test ban của speak out nó là một trong những cái tiên phong trên thị trường giúp mình có thể có được những cái um, unit test, những cái achievement test, mình có những cái mid course and a course test và tất cả những cái answer key. Những cái test này có thể được xuất ra dưới dạng Word hoặc là PDF và nó rất dễ sử dụng. Nếu mà các anh chị trích xuất ra dưới dạng Word thì các anh chị từ 10 cái đề mình thấy trộn lại. <cười> mình ra 15 cái đề hoặc là từ 10 cái đề mình trộn lại. Mình ra 20 cái đề. For instance, okay. What else can I mention, everybody? We have flash court. We have flash court in the expert resources. We have the flash courts, for example. Rồi bây giờ mình mở cái cái phần flash court này lên ha. The um, flash court, for instance, accountant. Nếu mình click vào cái biểu tượng play, nó sẽ qua cái từ tiếp. Các chị không có thấy hình. Đó, mình phải tuôn ngược lại. Lưu ý là cái dấu mũi tên này là nó move forward and backward thì khi mình có một cái từ accounting mình click vô cái từ này thì lập tức là một cái hình à, nó sẽ được show ra so this is a photo of a job can you guess what job it is everybody sure accountant for instance okay uh, architect for instance shall we move on um, some more Business man or woman? All right. What else? What else, everybody? What else? Chef. Come on. Electrician. All right. The stage agent. That's it. Okay. Um, ngoài cái việc click lên trên cái bức hình thì các anh chị còn nhìn lên trên mình có những cái icon như là show all và switch side ok um, thay vì mình click vô bức hình mình có thể click vô đây nhưng mà click vô cái bức hình là dễ nhất vì nó to click vô đầu trên cái bức hình nó cũng show hoặc là nó hide uh, that's it ok what else can I mention everybody 
Rồi, <cười> phần tiếp theo. Um, mình đã đến với cái extra resources từ trên xuống dưới như khôi đề cập hồi nãy. Mình có interviews, worksheets, scripts, các thể loại, photocopyables, teacher's notes, test audio và flashcard. Thì mình có một số cái game. Trong cái active teaching này nó có một số cái game. Cái game này, for example, là Palmanism. Chơi thử nha, cái chủ đề nó cũng là jobs. Palmanism. So what are we supposed to do, everybody? There are a number of words and photos to match them. Mình phải mở hai cái box mà cái hình với lại cái chữ nó phải khớp với lại nhau. Và cái hình là cái chữ nó được đặt ngẫu nhiên. Đó, thí dụ mình thấy cái từ business woman. You find the word business woman. You must locate um, the photo of the business woman somewhere. Thì mình nhớ là nằm ngay đây. So that works, for instance. Ok, à, tương tự, sales assistant, nãy giờ mình chưa thấy sales assistant. Uh, is it sales assistant? No. TV presenter? Uh, ok, housewife, housewife, for example. It works. Come on. Đây, thì, thì đó là cái game mà mình có thể chơi trong lớp. Uh, tất nhiên các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những cái game ngoài Khôi biết là chúng ta có rất nhiều game uh, When it comes to English language teaching What about ship out? Ship out, unit one Này Mình sẽ trả lời Thí dụ như là um, Show Cái clue nó là gì? Mình bấm vô show Thì cái clue nó sẽ được um, Sẽ lựa được shown ra ở đây To be at the same place someone else because you have arranged it. Và thì cái đáp án ở đây nó sẽ là meet for arrangements. Okay? What else, everybody? We have stepping stones. Stepping stones, unit one. Uh, uh, he, rồi, chọn một cái đáp án chính xác. Um, he didn't ask, for example. Xong, xong được cái này thì mình mới qua được cái kế tiếp. Xong được cái này thì mình mới qua được cái cái tiếp. Um, team 1, you are blue. Connect the stepping stones from left to right. And team 2, you are red. Connect the stepping stones from top to bottom. Thank you, everybody. Show and move on. Um, right. Lại là game. Chúng ta đã đến với Palmanism, Shootout, And then stepping stones. What about toolbox? Toolbox. Trong cái toolbox này mình có những cái tính năng gì? Mình có cái timers. All right. Timers. Start. Stop. Reset. Mình có thể chọn cái tính năng countdown. One minute, for example. Start. Stop. And then reset. Thank you. What else, everybody? We have the scoreboard. Scoreboard. To me, you have one point. Great. High five. Amazing, for example. Uh, team C, three points, for instance. Thí dụ là như vậy. Okay. Um, rồi, còn một cái gì nữa. Mình có cái keyboard. Như khôi có đề cập hồi nãy. Cái keyboard này nó có cái gì đặc biệt? Cái keyboard mình đang xài nó không có giúp mình đánh được cái ký hiệu phiên âm. Thì cái keyboard này mình có thể chọn phiên âm. Và mình back lại cái QWERTY. Mình back lại cái phonetics, for example. Okay? What else can I mention, everybody? Dictionary. So we have dictionary incorporated into the active teach. And the words are listed alphabetically. Ability about. Trong cái dictionary này thì những cái keywords trong bài học được listed theo thứ tự chữ cái. Theo thứ tự chữ cái nha. For example, A. For example, M. For example, W. For instance. Okay. Um, want. Waste. For instance. Waste. 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 Here. All right. Thì mỗi một từ đều có ít nhất một cái ví dụ. À, tất nhiên là song song với lại đó là mình có một cái định nghĩa. Thì giáo viên mình cũng có thể tham khảo khi mà mình biên soạn. Um, bài dạy của mình, for example, uh, what else can I mention, everybody? What else can I mention? We have 
the phonetic jerk. Phonetic jerk. All right. A. For example. A. Ship. Ship. Sorry. So we have, we have, I'm sorry, just a moment. So we have A and then ship and then bit, bit and then gym, gym for reasons. Okay. Um, Dạ, yeah. rồi các anh chị có thể nghỉ giải lao 5 phút nha. Các anh chị nghỉ giải lao 5 phút nha. All right. Rồi, I'm back. Rồi, 5 phút giữa lao đã trôi qua. Ok, chúng ta khi nãy chúng ta dừng ở cái phần phonetic tracks, hai các anh chị ha, thì thí dụ là cái âm E. Có E. Ship. Bit. Gym. Alright, mình có cái âm J. 
for instance. J, judge, larger, gym. All right, you may utilize this phonetic chart to deliver your own pronunciation lessons, you know, review to the students, for example. I said, um, cũng gần sắp hết những cái key functions của cái active teach này rồi. Thì cái điều động lại cuối cùng nó sẽ là cái gì? Trong cái trường hợp mà mình quên, mình, mình quên là cái cái phần nào, À, nó có những cái tính năng nào thì phải click vào cái icon học thì một loạt những cái documents um, sẽ được show ra và mình hoàn toàn có thể have access um, to the menu um, with these uh, một loạt những cái instructions sẽ được show ra dưới dạng một cái file PDF và như đã À, như đã trình bày bởi khôi khi nãy thì chúng ta tất cả những cái tính năng của những cái icon bên tay trái chẳng hạn nó đều có um, có thể được show ra nếu như là mình để cái con trỏ ngay trên cái icon đó nó là pen tool nó là highlight marker tool thí dụ là như vậy còn các cái uh, burden như là shortcut extra resources game thì bản thân cái tên của nó nó đã gợi mở cho chúng ta biết là um, cái phần này nó có cái gì ở trong đó ok vậy thì khôi trong tầm đâu đó hơn một tiếng rưỡi vừa qua đã đi qua những cái tính năng chính um, của Active Teach của cái phần mềm này um, trong cái slide mà mình show ra vào đầu buổi um, section với mọi người thì những cái key features của cái quyển sách speak cao cũng đã được um, well presented Vậy thì um, um, trong um, 30 phút còn lại thì mình mạng phép mình sẽ chia sẻ thêm một số À, cái kinh nghiệm khi mà mình mình sử dụng cái series này à, với lại à, à, các anh chị đầu tiên là về phương pháp đi mình sẽ nói là về phương pháp đi à, một cái quyển sách à, hay như speak out được sử dụng bởi chúng ta thì chắc chắn là phải có một cái phương pháp um, hợp lý thì khi mà mình sử dụng sách này để mình dạy speaking để mà mình dạy writing thì mình sẽ có những cái methodologies gì liên quan À, trong 20 phút sắp tới, cô sẽ trình bày sơ lược một vài cái phương pháp nhỏ nhỏ và 10 phút cuối cùng của cái buổi um, section này, um, cái buổi training section này, mình sẽ dành cho Q&A, question and answer. All right. À, cảm ơn các anh chị. À, bây giờ mình sẽ show ra một vài cái uh, strategies, một vài cái tips nhỏ nhỏ của mình khi mà mình, mình dạy um, speaking chẳng hạn. Thì mình sẽ có cái gì? Chưa cái đặt. Rồi, cho mình 2 phút nha. Mình khởi đặt cho khoa. All right, thank you. How to teach speaking? Speak out. Right. It takes just a minute, everybody. Okay. Um, once again, I will share my screen with you, everybody. Thank you, đội mình nha. Mình sẽ lại một lần nữa mình share cái màn hình với lại mọi người. Thank you. Thanks for your time. All right, I'm gonna share my screen with you once again, everybody. Teaching speaking. All right. Um, một cái đặc điểm cụ thể của cái quyển speak out này đó là nó focus on speaking và writing. Vậy thì uh, teaching speaking. Um, what about the procedure? And what about some tips to deal with that skill? Um, so, I'm sure that you are all familiar with the procedure for teaching speaking, starting with pre-speaking, while speaking, and post-speaking. We can have, for example, um, 
các anh chị đợi xíu nha cái màn hình mình nó lại bị đơn rồi something wrong và để mình khởi động lại cái point powerpoint i'm sorry mở nhiều cái file cùng một lúc máy nó bị đơn i'm sorry just a moment everybody just a moment Thì ba cái stages trong một cái bài speaking nó sẽ gồm pre-speaking, while speaking và post-speaking. Um, just a minute. Year. Teaching speaking again. I'm going to share my screen. So check it out. Once again, shall we take a look at the three stages of a speaking lesson? Everybody? We're going to have bring why and post in the pre-speaking stage we gotta conduct a lead-in activity the topic will be introduced we're gonna provide the students with comprehensible input um vocabulary structures ideas brainstorming for ideas giving a model um it can be optional right and then we're gonna put the students into pairs or groups for practice and production at the second stage while speaking we will be monitoring the task we're gonna facilitate the discussion and role play um we may think of taking notes of the errors and mistakes in order to provide our feedback at the end of the lesson and then in the post speaking stage um it's got to be time for the student to give the presentation or act out a situation, a role play situation before we teachers provide them with our comments and feedback. So what about pair work and group work? Đây là những cái tips khi mà mình sử dụng pair work and group work. Thì đây là những cái lý thuyết chung thôi. Advantages of pair work and group work. The students will have more speaking time the pace of the lesson is varied. The spotlight is put onto the children. Students can mix with everyone in the group. Students are given a sense of achievement when they reach a team goal. Students learn how to lead and be led by someone other than the teacher. A teacher can monitor, move around the class, and really listen to the language they are producing. That's it. Okay. The key moment, I'm speaking. Um, cái, cái quan trọng nhất mình nghĩ rằng uh, chúng ta không được quên cái phần mà correct um, cái students um, spoken English. Vậy thì when it comes to correcting students spoken English, according to this author, Jeremy Hammer, we have the so-called online correction and offline correction. But don't worry, they have nothing to do with the internet. Online correction means on the spot. An offline correction means after the event. Tức là mình xử lý ngay lập tức, mình interrupt nó là online. À, tác giả này dùng cái từ online. Còn mình đợi sau khi cái cái hoạt động, for example, a presentation hoặc là acting out nó kết thúc, mình mới give cái feedback thì đó là offline. All right. Okay. So, for the most part, we're gonna adopt the so-called offline correction involving tech notes writing down points we want to refer to later, categorizing the mistakes, pronunciation, vocabulary, and grammar, okay? And then we have to remember to correct the student's error without pinpointing by whom the mistakes were made. That's it, okay? Um, they don't exist in our mother tongue in Vietnamese. All right. Thank you. Well, I'm in some, I'm in some, I'm speaking. But the, 
À, ngoài speaking ra, chúng ta còn dạy và sửa writing. Khôi cũng mạng phép, Khôi chia sẻ thêm một số cái tip khi là mình um, sửa bài writing cho học trò của mình. Ok, check it out. Once again, I will share my screen with you. Um, yes, yes. Teaching writing. Thank you. Share. Ok. Thì um, bỏ qua những cái gọi là procedure hoặc là passion flow mà các anh chị đã có. Um, using correction symbols. Thường thường khi mà mình sửa bài writing cho trò của mình đó, uh, mình có nhiều cách. Trong đó cái cách phổ biến nhất đó là mình gạch dưới hoặc là mình khoanh tròn cái lỗi. We can underline or circle the mistakes and then we correct it immediately. Và sau đó mình sửa, mình cung cấp cái từ đúng thay vì cái từ này nó là sai, đúng không? Nhưng mà trong một số trường hợp mình có thể sử dụng cái correction symbol. Spelling, um, word order, grammar, verb tense, subject verb agreement, wrong word for example ok punctuation thì uh, với những cái correction symbol mình có nhiều cái approaches trong việc sửa lỗi cho trò của mình um, firstly you may just need to indicate the error for instance forest walk to the store we're gonna circle the word walk in this case we assume that the students um, can identify what is wrong with the circle information and can correct it, you know, himself or herself or themselves. But không có nói cái 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 chỗ này nó sai uh, vì lý do gì? Mình chỉ khoanh tròn cho các bạn biết nó sai. Ok. Trong trường hợp này thì trình độ của học trò nó phải vượt lên trên cái lỗi cơ bản như vậy. Uh, trong một số trường hợp khác thì đây là cái cách mình làm tiêu biểu nhất trong cái quá trình mình dạy writing. I'm sure we gotta underline the word or we circle the word. And then we correct it. Walks, forest walks to the store. Um, nếu mình chi tiết hơn, mình chỉ ngoài cái gì, what type of error it is, okay? Và cái siêu chi tiết cuối cùng đó là mình vừa khoanh tròn, mình vừa đưa ra cái um, cái gợi ý uh, đó là nó thuộc về cái lỗi subject verb agreement và cái từ đúng nó phải là walks, for example. Vậy thì có bốn cách để mà mình sửa lỗi sai cho học trò. Đầu tiên là mình chỉ khoanh tròn, mình không nói gì, mình không nói cái chỗ này nó sai vì lý do gì. Các bạn tự sửa đi nha. À, cái thứ hai là phổ biến nhất, sửa liền. Cái thứ ba, đôi khi mình sẽ làm, we gonna underline or circle the wrong word. And then we notify what type of error it belongs to, for example. And lastly, um, we are super detailed in this case, underlining or circling the wrong word notifying what type of error it is, and then we provide um, the students with the correction. Okay, that's it. Đợi. Vậy là mình xong. Vậy là mình xong. Quay trở lại cái gọi là hoạt động khi mà mình giảng dạy, thì một cái bài học nó luôn luôn có những cái hoạt động trong trong cái Active Teach Software. Uh, các anh chị cũng đã thấy mình có uh, một loạt những cái game uh, nhưng mà tất nhiên là trong cái lúc mà mình đi giải đó uh, chỉ có uh, vài game thôi là không đủ mình cần mở rộng cái bài học của mình uh, warm up board activities mình có những cái game nào thì bản thân khôi trong cái quá trình mà mình đi dạy và mình training cho giáo viên uh, các bạn giáo viên trẻ ở trung tâm của mình chẳng hạn thì mình luôn luôn có một cái list Uh, những cái activities uh, gọi là những cái routine activities mà mọi người có thể sử dụng thì sau cái buổi ngày hôm nay uh, khôi cũng sẽ share luôn với lại mọi người ở đây là những cái game nó rất là đơn giản nó không có cần phải chuẩn bị nhiều không có cầu kỳ gì cả uh, board game chẳng hạn ngày hôm nay mình học cái chủ đề là job for example so we have the students um, stand in lines in front of the board they would take turns running towards the board writing down the word of the words related to the topic of the lesson. Okay? Ngày hôm nay có bao nhiêu cái từ liên quan tới cái chủ đề là job? Các bạn chia thành ba nhóm, đứt, đứt bảng, chạy lên bảng, viết cho thầy. Nhưng mà đôi khi học trò thích những cái gì đó nó crazy hơn một tí. Uh, for example, running and writing. Chạy lên, rồi viết, chứ không có đi bộ bình thường. Or circle the word. Có những cái từ nó nằm sẵn ở trên bảng rồi. Bây giờ chơi hoạt động khác. Kêu hai người lên. 
thầy nói tao một từ bất kỳ khoanh tròn cái từ mà thầy nói ví dụ là như vậy branding and circling the word um, connecting the words um, using the last letter to begin a new word for example uh, một loạt những cái vocabulary games for example spelling I'm gonna spell a random word you must listen to my spelling and say it out loud the word ví dụ cái từ đó nữa là Uh, N U R E S nurse 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 y tá đó là cái chủ đề của bài học ngày hôm nay job for example lip reading trong cái lớp học face to face um, you may whisper a word the students cannot hear the sound but they have to guess which word it is by looking attentively at the movement of your lips and tongue so that's it okay Quick eyes. We may use a flash card and we show the flash card, um, you know, quickly to the students. Or you may write down a word. You may write down a word um, on a piece of paper or on a template, and then you show the word. You show the word to the students quickly. Thì mình có thể dùng một cái flash card uh, mình show ra rất là nhanh. Học trò phải nhìn, đoán hoặc là mình viết cái từ đó, mình viết cái từ đó rồi mình show ra rất là nhanh học trò phải nhìn đoán uh, fingers finger là cái game nó liên quan tới spelling tức là um, teacher will say aloud a word and then depending on the number of letters in that word you will raise your fingers accordingly cái từ mà thầy nói nó có bao nhiêu chữ cái các bạn sẽ dơ lên bấy nhiêu ngón tay thí dụ thầy nói cái từ doctor nó có bao nhiêu chữ cái six nurse five for instance một cái game khác nó liên quan tới pronunciation clap your hands clapping your hands according to the number of um, syllables in the word. Cái từ mà thầy nói nó có bao nhiêu âm tiết, nó có bao nhiêu syllable. Các bạn vỗ tay bấy nhiêu lần nha. For example, nurse, doctor, architect, engineer. Một cái đoạn đoạn khác mà Khôi cũng rất hay làm, nó khó hơn một tí, tức là các bạn vỗ tay theo âm tiết. Nhưng mà cho cái âm nào mà nó, nó là stress syllable, nó là cái âm được nhấn thì các bạn high five vô cái webcam nếu mà mình dạy online thí dụ cái từ doctor doctor engineer engineer thí dụ là như vậy đó ok các anh chị thấy ha right on the back học trò viết lên sau lưng của một bạn cái bạn được viết lên lưng phải đoán rồi um, which word it is right in the ear you gonna use your finger or a pen to write a new word in the ear and the students will guess which word it is rearranging the letter mình xáo trộn cái thứ tự cái thứ gì missing letter mình dùng một cái slide powerpoint mình bỏ ra bớt một cái um, chữ cái học trò phải đoán được cái missing letter là gì missing word grab the paper à, mình viết một loạt từ bỏ vô những cái tờ giấy nhỏ nhỏ để lên trên một cái bàn học trò phải grab cái um, you know relevant piece of paper khi mà mình say out loud that word Hot seat, guessing game, right? Um, body language, body language. Nó cũng là cái dạng biến thể của hot seat nhưng mà không được nói. Chỉ dùng hành động để diễn tả một cái nghề nào đó. Uh, get into a group according to the number of syllables. Mình chào trò đi một vòng hoặc là chạy theo tiếng nhạc. Sau đó mình say loud word. Um, doctor, cái từ này nó có bao nhiêu âm tiết? Two syllables. So two people must get into a group. Rồi đứng nắm tay nhau. Ai mà không tìm được cái nhóm nào có hai người, người đó bị phạt đứng ra một góc từ từ sau đó sẽ hát một cái bài hát mình tìm ra năm sáu người thua những cái game giống như vậy. Thí dụ mình nói cái từ engineer three syllables thì ba người phải get into a group. Um, và cuối cùng là khi mình dạy vocabulary thì mình have students make a sentence, um, repeat it is true, mình show một cái flash card mình nói to cái từ. If this word match the flash card, the students will repeat. Mình show cái của bác sĩ và mình nói doctor then the students will repeat. Mình show cái hình của bác sĩ mà mình nói nurse, the students will not repeat. Ai mà repeat thì người đó bị phạt đứng lên hát một bài cho cả lớp nghe. Thí dụ là vậy. Và còn một loạt những cái game speaking, pronunciation, grammar, the writing, cô tin chắc rằng các anh chị rất là familiar tới um, tức thời điểm này các anh chị rất familiar với những hoạt động này. Và sau cái buổi sách, um, cái buổi training section này thì mình sẽ share tất cả những cái tài liệu mình đã sử dụng với lại các anh chị. Thì um, bây giờ cũng là 11 giờ và trong uh, 10 phút cuối cùng cô muốn dành cái thời gian này cho cái phần uh, Q&A. Uh, trong 10-15 phút cuối cùng 
thì không biết là có anh chị nào có câu hỏi uh, muốn raise lên với khôi không um, dù đây là một cái buổi um, training online thôi nhưng mà rất cảm ơn các anh chị đã chịu khó đăng ký tham dự uh, rất là đầy đủ ok any questions everybody I'm looking forward to your questions thank you rồi dạ yeah, mời chị Hương chị Đặng Hương Vâng, xin cảm ơn thầy Khôi về bài trình bày rất là rõ ràng ạ. Bản thân mình cũng chưa dùng cái giáo trình speak out trước kia thì đã dùng giáo trình live và thấy là cái 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 format của nó cũng rất là tương tự. Dạ. Yeah. Có một cái là mình muốn hỏi thầy là khi mà khai thác cái cái resources thì có cái phần test. Thế thì bây giờ mình mà cho học sinh test online thì cái bài test đó là ở trong tài khoản của học sinh là có rồi đúng không? Dạ có rồi, dạ trong tài khoản của học sinh à, Kênh thế mình... My English Lab là có luôn Có, à, có sẵn à, thế... luôn dạ. Thế cái đấy là mình chỉ việc assign, assign cho các bạn dạ. Xong là các bạn khác uh, dạ, đúng và rồi. điểm Cũng là các bạn enter cái là ra điểm và chỉ lỗi à, thì... Dạ đúng rồi chị Trên cái platform My English Lab của Speak Cao đó Thì thậm chí là học trò là bao nhiêu lần Sẽ có điểm của bao nhiêu lần luôn Và mình là một cái người ừ. giáo viên Mình có quyền uh, ấn định là cái bài này Các bạn chỉ được làm một lần cái bài này các bạn có thể được làm hai lần ba lần thí dụ là như vậy thì um, em 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 cam đoan làm tất cả những cái uh, assistant um, cái teaching tool những cái assessment tool nó rất là perfect nó nhanh gọn lẹ trong một hai cú click chuột thôi chị ạ dạ em cảm ơn chị tuần sau là bọn mình bắt đầu dạy cái này dạ 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 Hy vọng là hết cái đợt giãn cách này, lockdown này thì uh, chị em mình có dịp được gặp giao lưu ở ngoài face to face. Em cũng thích những cái dịp này. Dạ. 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 Cảm ơn thầy. Dạ. Ok. Mọi người à. có hỏi gì thì cứ hỏi tự nhiên nhỉ? <cười> ok. Hôm nay là sáng thứ ba. Chắc là mọi người cũng uh, bận điệu, soạn bài, soạn giáo án gì đó. thì uh, song, song song là cái buổi trình bày này thì em uh, sẽ share toàn bộ những cái slideshow đã được sử dụng. Thì uh, chị Đặng Hương có thể uh, cũng là các anh chị khác mình xem tới, xem lui. Thì nói chung là em em nghĩ rằng cái thời điểm này thì với kinh nghiệm dạng dày của các anh chị thì cái việc mà mình tiếp cận một cái bộ sách, một cái bộ giáo trình mới nó có gì khó khăn hết trơn. Chỉ có điều là à, mình cần làm quen với lại cái website này, cái phần mềm kia, mình click vô đâu để mà mình mở cái tính năng nào đó ra. Thì em cam đoan là chỉ sau 3 buổi dạy, chỉ sau 3 buổi dạy là mình sẽ cảm thấy ô mọi thứ nó rất là dễ dàng. À, và công nghệ thì sẽ là một cái cái điểm đặc, đặc biệt, một cái đặc thù riêng của cái Speak Out series này. Dạ vâng. À, cho em thêm một câu hỏi nữa đi. Cho em thêm một hỏi thứ hai nữa đi rồi mình có thể end cái section này luôn à dạ yeah. mấy anh chị kia chắc bận rồi ha khi xong bận. cái phần này mình thêm một câu hỏi là trong một cái cái phần này thì khi mà học sinh mình muốn yêu cầu là họ là sinh viên phải phải nói video ấy Yeah. thì có nộp vào luôn cái phần mềm này được không nhỉ cái phần à, phần nói yeah. à, hiện tại thì phần mềm chỉ giải quyết được cái cái kỹ năng listening reading và những cái bài tập vocabulary cũng như là grammar còn cái video thì chưa được tích hợp gì cái video và cái tính năng gọi là sửa speaking hoặc là writing online thì thực ra vẫn cần những cái người giáo viên dạng dạy kinh nghiệm như là chị Hương với lại các anh chị ở đây còn đúng 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 ra là phần mềm chưa đủ thông minh để làm được những cái việc đó như là à, các thầy cô giáo chúng ta nhưng mà em tin là chắc đâu đó vài năm tới nữa thôi vài năm tới nữa thôi sẽ được cập nhật sớm những cái tính năng này dạ vâng ạ à. mình mình thấy Pearson nó có những cái bài uh, uh, version bài test bài test version là nó có cái kỹ thuật đánh giá bằng AI rồi mà nói dạ yeah. Dạ. Mà cũng không thì, uh, luôn ấy. Dạ đúng rồi chị, dạ đúng rồi chị thì đó là một cái sản phẩm. Qua họ chưa tung ra thôi. Dạ chưa tung ra, chưa tung ra thì em nghĩ là nay mai thôi chị, nay mai thôi chị. Tại vì khi mà mình tung ra để mình làm đại trà đó thì mình phải make sure là công cụ nó phải chuẩn 
thì cái việc mà mình test speaking và mình assess cái speaking performance nó còn phụ thuộc vào đường truyền rồi loa rồi microphone rồi này kia nó rất là nhiều thứ cho nên em em nghĩ là uh, trong nay mai thôi thì uh, khi mà cái package đó nó nó hoàn chỉnh rồi thì sẽ sớm được tung ra thị trường thì chị chị yên tâm dạ vâng cảm ơn thầy khô nhiều dạ dạ À, một lần nữa em xin cảm ơn chị Hương Cảm ơn tất cả các anh chị em ở đây Chị Lý Quỳnh, Hiền Nguyễn Hành Vũ Kiều, Rose Smith, Nguyễn Lan Hương à, Chị Bùi Kiều Giang Hương Nguyễn, La La Phạm, Trang Phạm Và chị Hoa đã dành thời gian để Theo dõi cái buổi giới thiệu Về cái sản phẩm Speak Out này Cái tựa sách Speak Out này Và hy vọng là sẽ còn nhiều dịp tương tác Là các anh chị trong thời gian sắp tới Có thể là online, có thể là face to face à, Rất cảm ơn Rất cảm ơn các anh chị ạ Ok, nếu không có thêm câu hỏi nào thì em chắc cũng không phiền các anh chị có thể nghỉ ngơi ăn trưa. Dạ dạ. Em cảm ơn các anh chị nhiều. Cảm ơn thầy dành buổi sáng để chia sẻ. Dạ dạ dạ. Chúc thầy an toàn mùa mùa dịch nha. Chúc mọi người an toàn. Dạ nhất trí chị, chắc chắn là sẽ an toàn mùa dịch. Dạ cảm ơn chị. Chào chị Hương. Cảm ơn cảm ơn thầy mọi người ạ. Dạ.